थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्वेश्चन बट आई थिंक हेयर वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ कंट्रोवर्सीज अगर आप देखें ये जो चारों लोग हैं ये खास किस्म के रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं अब्राहमिक रिलीजन से तो इसमें कोई को रिलेशन आपको नजर आता है क्योंकि अब्राहम आई <coughs> मुझे लगता है कि ये सर्टेनिटी एंड द सर्च फॉर एब्सोल्यूटनेस शायद वहाँ से आ रही जी ये ये डॉक्यूमेंट्री में तो ये जो आपने बात की है वो मेंशन भी हुई है एक जगह पे जो साइकेट्रिस्ट थे वो भी यही बात कर रहे थे जो आप कर रहे हैं कि ये वेस्ट के अंदर एक एक हमारी डीप डिज़ायर है कि हम सर्टेनिटी की तलाश में हैं लेकिन मैथमेटिक्स uh, और साइंस ने बताया कि ऐसा नहीं है पॉसिबल फिर अनसर्टनटीज आ जाती हैं जी एक, एक और क्वेश्चन है ये मतलब जिस तरह डेंजरस नॉलेज से मेरे ख्याल से मुराद है कि इट वाज डेंजरस फॉर दोज मेन एट देयर पर्सनल लेवल हमारे लिए तो दैट दैट इज़ अ ब्लेसिंग तो आ, ये थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड है कोई और भी आंसर देना चाहे ये जो मेडनेस ऑफ दोज मेन है इज इट द कॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट और इंटेलेक्ट इज द कॉज ऑफ देयर मेडनेस मतलब कॉज इफेक्ट प्रॉब्लम है या ये पॉजिटिव फीडबैक है मे बी ये साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जीनियस और मैडनेस का क्या लिंक है आई थिंक मे बी लिंक तो है मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट या पॉजिटिव फीडबैक भी एक चीज़ होती है आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन एनीवेज अब मदरात के साथ मैं सोशल साइंस का तालब इम हूँ साइंस फिजिक्स और मैथमेटिक्स को बिल्कुल नहीं समझता लेकिन आ, मेरा ये ख्याल है कि सोशल साइंस या एंथ्रोपोलॉजी का मैं तालब इम हूँ उसमें स्ट्रक्चरज़म के बाद जो पोस्ट स्ट्रक्चरज़म डिकन्स्ट्रक्शनज़म या पोस्ट मॉडर्निज़म की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उन्होंने यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ बारो किए हैं और उससे इम्प्रेस होकर उन्होंने ये कहने की कोशिश की है क्योंकि तमाम नॉलेज लैंग्वेज के ज़रिए आता है yeah. और लैंग्वेज और मीनिंग इट्स सेल्फ इम्प्रॉबेबल हैं अनसर्टन हैं और इफ़ यू ट्राई टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ वन पर्टिकुलर वर्ड और लेक्सिकॉन और एन एक्सप्रेशन यू फाइंड एन अदर दैन एन अदर दैन एन अदर दैन एन अदर अल्टीमेटली कंट्राडिक्टिंग द वेरी नोशन ऑफ ऑफ द वेरी पर्टिकुलर लेक्सिकॉन और एन आइडिया विच वॉज इट वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट उस पर क्रिटिसिजम ये है कि इन्होंने बहुत सारी रेजिस्टेंस uh, मूवमेंट्स को uh, ख़ास तौर पर जो कलोनियल एक्सप्लाइटेशन था ऑपरेशन था इनिक्वालिटी है ऑपरेशन है एक्सप्लाइटेशन है उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय uh, 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 या डिसिपेट करने की कोशिश की है और ये वेस्टर्न पोस्ट लिबरल न्यू लिबरल कलोनाइजेशन को फेवर करता है ताकि वहाँ जितनी साउथ में या किसी ज़माने में उन्हें थर्ड वर्ड कहा जाता था रेजिस्टेंस मूवमेंट थी वो सारी मीनिंगलेस हैं फ्यूटाइल हैं यूजलेस हैं डज नॉट टेक यू एनी वर बिकॉज थिंग्स आर डिफरेंट एंड एवरीथिंग इज कम्युनिकेटेड थ्रू लैंग्वेज थैंक यू जी मैं आपकी आपकी ऑब्जर्वेशन से एग्री करता हूँ टू 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 ए लार्ज एक्सटेंट एक बात बिल्कुल वाज है कि इनके लिए खतरनाक ये बिल्कुल नहीं था इनकी बड़ी इज्जत थी बोल्समैन आइंस्टाइन गिडेल ट्यूरिंग हाँ ट्यूरिंग के साथ ये मसला था कि वो वो सेक्शुअल था उस वजह से उसको खासा परेशान किया गया बिलाखिर उसने खुदकुशी कर ली लेकिन उसका ताल्लुक इस फलसफ इस इस मौजू के साथ नहीं है अच्छा बोल्स बोल्स बोल्समैन को भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का सामना तो पड़ा बोल्समैन का हिसाब ये था अंस, अंस मार्क की तरफ से उसने एक बहुत जबरदस्त थ्योरम प्रूव किया था एज थ्योरम के नाम से और उस एज थ्योरम और वो एज थ्योरम आपको ये बताता है कि टाइम रिवर्सल इन वेरियंस डज नॉट होल्ड और कैसे ये इसको जोड़ा जा सके विद 
फिजिक्स एज एग्जिस्टेड इन दैट टाइम तो ये एक uh, उस वक्त लोगों के लिए हजम करना बड़ा मुश्किल था उसे कबूल नहीं किया गया उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन में फिर खुदकुशी कर ली वो और बात है लेकिन देखिए फिल्म के हिसाब से मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा तासुर पैदा हुआ यहाँ पर जैसा कि लॉजिक नाकाफी है और कि मैथमेटिक्स की बुनियादें जो है वो हिल गई हैं ऐसा नहीं है हमने जो मैथमेटिक्स ईजाद की है उसे इस्तेमाल किया है वो फिर हमारी हमारी पूरी मौजूदा जिंदगी की बुनियाद है हाँ जब आप लॉजिकली इसको परखते हैं और जो गुडेल्स थ्योरम है इसकी बड़ी अहमियत है इट्स अ वेरी डीप रिजल्ट लेकिन इससे मैथमेटिक्स तबाह नहीं हुई इससे उसका एक और पहलू नजर आया जहां तक समाजी समाजियत के साथ जो आपने बात की ना कि ये न्यू लिबरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ जुड़ा हुआ है मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कोई है जबरदस्ती अगर लोग जोड़ना चाहें तो और बात है ये खालिशतन लॉजिक की बात है इससे समाजियात के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं अब देखें इसको यूं भी इस्तेमाल किया जाता है कि अरे साइंस मैथमेटिक्स नाकाफी हैं वो अपनी बुनियादें खुद तबाह करती है ये इस आर्गुमेंट वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स और साइंस नहीं जानते जितनी इस इस थ्योरम ने अपने अंदर हम हमें मजबूर किया कि हम जाने मजीद जाने तो वो अमल जारी है अब आप ट्यूरिंग मशीन जो ट्यूरिंग मशीन की बात आई यहाँ पे अच्छा जो ट्यूरिंग चर्च थीसिस है दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स आप आज कंप्यूटर्स के बगैर जिंदगी तस्वर भी नहीं कर सकते उसके पीछे ये सॉलिड मैथमेटिक्स है ट्यूरिंग और चर्च की गडल ने उसको खराब नहीं किया ये ये बिल्कुल एक एक गलत तसर मिलता है लोगों को अलबत् सवाल तो हमेशा रहेंगे मैथमेटिक्स में भी रहेंगे जो हालांकि मैथमेटिक्स फिजिक्स से कहीं ज्यादा मजबूत है बुनियाद के लिहाज जो ग्रेग चिटन एक मैथमेटिशियन है इन्होंने कुछ और जगहों पे भी ये डिस्कस किया था कि शुरू में जब ये गर्डल ने आइडियाज दिया था दिए थे तो ये पैसेमिज्म काइंड ऑफ आ गया था मैथमेटिक्स में भी क्योंकि सर्टनिटी की तलाश में थे ये हिलबर्ट और वो ये कहता था कि वी मस्ट नो वी विल नो लेकिन इस इसकी वजह से जब प्रॉब्लम आ गया लेकिन ग्रेग चैटन जैसे लोगों ने जब इसको दोबारा से स्टडी किया तो उसने कहा कि ये तो जो सिस्टम है मैथमेटिक्स का ये उसको लिब्रेट करता है जैसे कि शायद सर भी बताना चाह रहे ये एक लिब्रेटिंग सिस्टम है ये क्लोज सिस्टम नहीं है मैथमेटिक्स का सिस्टम जिस तरह बायोलॉजी एक क्लोज सिस्टम नहीं है इस तरह मैथमेटिक्स भी क्लोज सिस्टम नहीं है कि कुछ चंद एग्जीम्स बना लें और उससे हम सारे फार्मूलाज फाइंड कर लें ऐसा ऐसा करना पॉसिबल नहीं है ठीक तो ये मैथमेटिक्स के लिए ओवरऑल अच्छा है आ, इसका इम्पैक्ट मैथमेटिक्स के ऊपर और साइंस के ऊपर अब लोग रियलाइज करना शुरू हो गए हैं उस वक्त नहीं थे क्योंकि उस वक्त ज़्यादा हिलबर्ट का जो प्रोग्राम था वो ज़्यादा सर्टेंटी की तरफ था कि हम एक कंप्लीट सिस्टम बना लें कंसिस्टेंट भी हो कंप्लीट भी हो और डिसाइडेबल भी हो तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आने की वजह से थोड़ा सा एक काइंड ऑफ पैसेमिज्म आ गया था उस वक्त तो ए, एक आखिरी बात ये कि देखें एक मैथमेटिकल uh, सिस्टम में लॉजिकल सिस्टम में गुडेल ने यह साबित किया कि कुछ ऐसे नतज हैं जिनको आप साबित नहीं कर सकते नहीं। उसने हर गेज ये नहीं कहा कि वो गलत है वो नतीजा गलत है उसने कहा कि वी कॉन्ट प्रूव इट so there there is undecidability. Yes. Yeah. The statements are true. There are there are are true. true statements, statements, yeah. but we can't prove them. So we can't prove all the true statements in mathematics. Yes. So. 
can believe in something without asking the proof of it. देखें ट्यूरिंग की वजह से थोड़ा सा ट्यूरिंग की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में हो गया कि ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग ने ये बता दिया वो हाल्टिंग प्रॉब्लम से अनडिसाइडेबिलिटी का कि हम पहले से नहीं बता सकते कि कौन सा प्रॉब्लम प्रूव किया जा सकेगा और नहीं किया जा सकेगा ये ये एक इशू था ठीक है क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक बड़ा फेमस प्रॉब्लम है रीमन हाइपोथेसिस कुछ सदियों से लोग उसको कोशिश कर रहे हैं उस पर नाम भी रखे हुए हैं मिलियन आई थिंक मिलियन डॉलर का शायद प्राइस भी है कोई भी उसको सॉल्व कर ले। लेकिन बहुत अरसे से वो सॉल्व नहीं हो, हो हुआ अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या इतने सारे लोगों जो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं एफर्ट कर रहे हैं क्या वो अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं हो सकता है ये प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल हो ठीक है क्योंकि वी वी कॉन्ट नो दिस ठीक है लेकिन इस एफर्ट में जो जो नया मैथमेटिक्स हम डिवेलप कर लेते हैं वो भी तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना किसी प्रॉब्लम बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में जो आप नया मैथमेटिक्स डिवेलप हो जाता है तो वो भी तो एक अच्छी एफर्ट है इसकी एक 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 मशहूर एग्जांपल वो फर्माज लास्ट थ्योरम भी है उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारा नया मैथमेटिक्स डिवेलप हो गया था इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि मैथमेटिक्स इज बेसिकली एग्जैक्ट आप इस, अगर इसको साइंस कहना चाहें तो इट्स एन एग्जैक्ट साइंस इन अदर वर्ड्स यू डिफाइन योर एक्सियम यू डिफाइन योर पैरामीटर्स एंड सो फॉर जो भी हैं एंड देन यू वर्क फ्रॉम देयर जब हम फिलासफाइज यानी फिलासफी इज 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 बाउंड बाय लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज एंड ऑल दोज टाइप ऑफ थिंग्स तो उसमें नो मैटर वर्ड बट लैंग्वेज इज डेफिनेटली नॉट एज करेक्ट जिस तरह हम उसे यूज करते हैं एज एग्जैक्ट सॉरी एज डिफाइंड Uh, as as mathematics mm-hmm. is in terms of its axioms or just mm-hmm. any problem that we try to solve even deduction based ya induction be holds maybe you always have a starting point so uh, when we try to mix these things that also causes uh, uh, some sort of a uh, confusion in one way and 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 vagueness in 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 trying to arrive at a solution yes true सर मैं एक अपनी बात करने से पहले ये कहना चाहूँगा जिस तरह ये कहते हैं कि किसी फिलासफर से मसला पूछें तो वो बाद में ये महसूस होता है कि मसला ही बेहतर था ना तो सर इस पर यह है कि कुछ अर्सा पहले जो साइंस के अंदर हम न्यूटन को देखते हैं या वो जो क्लासिकल फिजिक्स का जो दौर था उसमें जो बात हो रही थी वो एबसलोट की बात हो रही थी फिर न्यूटन के बाद हम जब आइंस्टाइन की तरफ जाते हैं तो वो रिलेटिविटी की बात होती है इसी तरह मार्क्स को देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को देखते हैं तो ये सब कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे भी जी काफ़ी हद तक तो ये भी डिस्कस किया गया जैसे आप बता रहे हैं कि आप एब्सोलूट सर्टेंटी की तरफ पहले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बोल्समैन के बाद और क्वान्ट मैकेनिक्स आने के बाद फिर चीज़ें एबसलूट की बजाय प्रॉबिलिस्टिक हो गई तो बहुत सारी जो सर्टेंटी जिसकी तलाश में थे वो आ, वो एक ड्रीम जो ड्रीम ऑफ सर्टेंटी था वो तो शैटर्ड हुआ है सो इन दैट सेंस यू आर राइट हालांकि मैथमेटिशियंस हैं वो कोई पहले एग्जाम सेटअप करते हैं नहीं क्रिएटिव प्रोसेस जो अच्छा खासा इलॉजिकल होता है जी हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं दूसरों को और अपने आप को कन्विंस करने के लिए तो yes. थ्रू लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज दैन अगेन दैन अगेन इट्स प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज जो शायद उन्होंने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज का इसमें इशू आ जाता है मीनिंग और लैंग्वेज का जो है सिंटेक्स और जो दूसरा है इसमें जी मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्टनटी और लिविंग विद अनसर्टनटी तो अगर हम पिछले सेंचुरी देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो फिर आ, मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन हुई आ, इसी आ, बड़े ब्लैक एंड वाइट आइडियाज़ के पीछे जाने की वजह से और फिर एक आप देखें टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी एंड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी तो फिर ये आइडियाज़ अनसर्टेंटी और फैलेबिलिटी ये आइडियाज़ आए और आ, फिर अब ऐसा जी के बिल्कुल और अब जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है उसमें उस भी हम ऐसा लग रहा है कि फिर हम एक ब्लैक एंड वाइट और 
کانفرنٹیشن اور اس قسم کی سچویشن میں جا رہے ہیں تو یہ کوئی سائیکل تو نہیں ہے کہ یہ جو ایوری سینچری ریپیٹ ہوتا رہے گا اور اس سے ہم کیسے نکلیں فریڈرک نیچا کا ایک آئیڈیا ٹرنر ریکارنس آف دا سیم ہو نوز کہ اس لوپ میں ہم کدھر چل رہے ہیں آئی ہیو نو آئیڈیا بٹ یو آر رائٹ کہ یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اور آئی تھنک ڈاکیومنٹری کے اینڈ پہ بھی یہی انسرٹنٹیز اور کے آس اینڈ آل دیز نہیں اف آئی کوڈ کلیریفائی مائی سیلف دیکھیں نہیں نہیں میتھ موونگ فل اسپیڈ ایڈ موونگ فارورڈ وہ تو دیٹس ٹرو آئی ایگری آئی ایگری ود دیٹ وٹ آئی ایم جسٹ سینگ از کہ ایونٹس اوور آل گلوبل سارٹ آف اسٹیٹ آف دا ورلڈ کہ اگر آپ دیکھیں کہ جی فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار لاٹ آف سارٹ آف یو نو ایسی آئیڈیالوجیز جو کہ ڈسٹرکٹیو بھی اور بہت ہی ایبسلوٹ آئیڈیالوجیز جو مطلب ورلڈ میں پھیلنا چاہ رہی تھیں اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرکشن ہوا اور پھر ایک لیٹر پارٹ آف دا سینچری میں وہ چیز چینج ہوئی اور اب جو ہم ہیں جس پوائنٹ پہ ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی فور تو ایسا لگ رہا ہے کہ پھر ایک کانفرنٹیشن اینڈ ایبسلوٹزم کے کی پرسوٹ میں چیزیں ہو رہی ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایبسلوٹزم کی طرف ہم جا رہے ہیں بٹ کائنڈ آف میڈنس تو ختم نہیں ہوئی وارز کی سینس میں دیکھا جائے اب زیادہ نیوکلیئر ویپنس ہیں اور اب زیادہ بڑی ڈینجرس وارز شاید ہم کر سکتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مے بی اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود ہیومن میڈنس جی سائنٹیفک میتھڈالوجی ہے اس نے سبسٹینشیل سبسٹینشیلی کانٹریبیوٹ کیا ہے سوشل سائنسز میں سوشل ریالٹیز کو سوشو پولیٹیکل ریالٹیز کو ڈسکور کرنے میں لیکن یہ جو جسے میں پوسٹ اسٹرکچرلسٹ یا ڈی کنسٹرکشنسٹ تھیریز ہیں اس میں وہ تھوڑی ریلیونٹ سی بات ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ از انسرٹن اینڈ ریالٹی از سوشلی کنسٹرکٹیڈ ایز ٹروتھ از انسرٹن اینڈ ریالٹی از سوشلی کنسٹرکٹیڈ سو نتھنگ از ٹرسٹ وردی دیٹ ہیز بین اے پرابلم جس کو نوم چموسکی تو یہ کہتا ہے کہ اٹ از اے کانسپائریسی اگینسٹ دا پیپل آف دا ساؤتھ اینڈ اگینسٹ آل ریزسٹنس اگینسٹ دا اپریسو اتھارٹیرین ٹوٹیلیٹیرین ریجیمس یا ٹوٹیلیٹیرین آپریشن اور سیکنڈ سائڈ جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جو نیو لبرل کلونیلزم ہے اس کے اگینسٹ ریزسٹنس کو بھی یہ ویکن کرتا ہے یا اسے فزل آؤٹ کرتا ہے تو وہ مطلب پرابلم جو ہے وہ پرسسٹ کرتا ہے جو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بارو کیا ہے اور دو ایک بار پھر وہ نوم چومسکی کے الفاظ میں دے بلیوڈ ایز فزیسٹیکل فلاسفی از کمپلیکیٹیڈ اینڈ انسرٹن سو از دا سوشل سائنسز ٹو وچ ہی سیز اٹ از ناٹ بیکاز تھنگز آر ان بلیک اینڈ وائٹ تھنگز آر ویری کلیئر آپریشن ایکسپلائٹیشن ڈسکریمنیشن آئی تھنک یہ انٹرپریٹیشنس ہے پھر آگے ساری گرڈل کا تھیرم جو تھا وہ تو ہم نے جسٹ نمبرز کے لیے پروو کیا ہے بیسک نمبر سے پر اس کے بعد اب اس کی کیا انٹرپریٹیشنز سوشل سائنسز میں ہو سکتی ہیں تو بہت سارے لوگوں نے کی ہیں ایون فزکس میں بھی کچھ لوگوں نے کی ہیں کہ اگر آپ میتھمیٹکس کا اتنا سمپل پرابلم میتھمیٹکس میں ہارڈ ٹرو اسٹیٹمنٹ کو ہم اگر پروو نہیں کر سکتے تو وٹ اباؤٹ دس تھیوری آف ایوری تھنگ اینڈ ادر تھنگس نہ 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 آئی تھنک ویٹ ٹو سی دیٹ آل ریالٹی از سوشل کنسٹرکشن دیر کین ناٹ بی اے مور فالس اسٹیٹمنٹ دین دیٹ ٹرائی جمپنگ آؤٹ آف دا سیکنڈ فلور اینڈ یو ول نو واٹ ول ہیپن سو سو دیٹ از ناٹ اے سوشل کنسٹرکشن دیٹ از ہارڈ ریالٹی یہ جو پوسٹ ماڈرنس ہے دے ہیو سو کنفیوز پیپل ایسا ہی الجھا دیا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بول کے آ رہے ہیں آل دیٹ اٹ از از اے ریئیکشن اگینسٹ ماڈرنزم اینڈ دے ہیو ٹیکن تھنگس ٹو ریڈیکولس ایکسٹینٹس ایگزامپل دیٹ انڈیجنس نالج از ایز گڈ ایز سائنٹیفک نالج اچھا ٹھیک ہے 
<laughs> use indigenous, indigenous knowledge for curing cancer or for going to the moon or uh, communicating from here to America instantly, television. No, they are not the same at all. So this whole social constructionism or social relativism, you know, it's something that has been invented because somewhere along the line, the use of rationality went wrong. So, हमारे अंदर इंसानों के अंदर जो जारियत है, वो जारियत फिर rationality को इस्तेमाल करके उससे असलेह तैयार कर सकती है। अब जो मिसाल के तौर पर इस्राइल कर रहा है गाज़ा में, it is rational, but it is through corruption of of values. अब values और rationality इनके बीच में क्या जोड़ है? We can talk about that. Right. But it's not physics which has gone wrong yeah. or mathematics which has gone wrong. It's how we use them and the purposes they serve that has gone wrong. Critics say they are pretentionists, basically. They are pseudo philosophers. And, uh, and Chomsky is a thorough rationalist, by the way. Yeah, exactly. Thorough rationalist. Postmodernism se usko badi nafrat hai. माइक लीजिए। ओके। मेरा मैं मैं क्वेश्चन तो फिर आने आता हूँ। एक क्वेश्चन करूँ सर। जी जी। फॉलो आप अगर हो। अच्छा चलिए नहीं। सर जो इम्पीरियलिज्म हम क्रिएट करते हैं चाहे हम मार्क्स की थोड़ी से करें या हम कैपिटलिस्ट से करें वो क्रिएट तो होता है अगर हम साइंस में देखें तो उसमें भी कुछ इम्पीरियलिज्म क्रिएट हो जाता है तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं कि ये इम्पीरियलिज्म काइंड ऑफ इम्पीरियलिज्म क्रिएट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट रहनी चाहिए देखिए सीधी सी बात है चंगेज खान के ज़माने में कोई साइंस नहीं थी कोई मैथमेटिक्स नहीं थी या कम से कम उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता था मगर था बड़ा जालिम उसने बगदाद में एक बंदे को भी नहीं छोड़ा पूरा मिसमार कर दिया तो यू डोंट नीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर बीइंग एक्सट्रीमली वायलेंट वो कोई और चीज है जो हमारी जिबिलत के अंदर है उसका मुकाबला करना है अच्छा डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन असल में डॉक्टर साहब आपसे है सिंपल ये है कि डू यू थिंक कि पोस्ट पोर्निज्म है सम एलिमेंट ऑफ ट्रूथ सम और इट हैज जीरो ट्रूथ well, you'll have to tell me what it has contributed to the advancement of human thought. If you can convince me, I'll believe you. My little bit of knowledge about it, I think that it's a confusion. I completely agree. They have deliberately done it. Yeah. Okay. Thank you. Derrida, I didn't I can't figure out what he's trying to say. Maybe my mind is low. No, लेकिन लेकिन I can't understand what he says. Let me say. <laughs> Very clear. Uh, another point that has to be added on the discussion of postmodernism would mm -hmm. that is absolutely critical would be the Sokol affair of 2004, uh, which I'm I'm presuming uh, not much are aware of. But uh, Alan Sokol, a physicist from uh, New York University, had successfully published a bogus paper on postmodernism, specifically regarding the hermeneutics of quantum gravity, <laughs> to demonstrate the, the point that the professor is trying to make, that postmodernism, or the, the, the discussion of it, is so far convoluted in its language to the point where you cannot critically assess what is an obvious, ba what is an obvious bait. Sir, this argument is postmodernists अपने फेवर में यूज़ करते हैं कि अगेन डॉक्टर जो खुद भाई असल में डॉक्टर साहब आपको बड़े अरसे से कोई पंद्रह बीस साल से सुन रहा हूँ बकायदा ना तो आई नो वेर यू कमिंग फ्रॉम तो बट आई थिंक द थिंग इस के क्या साइंस की भी एक सोशियोलॉजी नहीं है क्या साइंस भी एक मतलब साइंस और साइंटिस्ट 
یعنی کہ دیر آر نمبر آف اتھارٹی اتھارٹی دے آر پیپل ہو کار ہو آر کالڈ اتھارٹی آف سائنٹسٹ جن کو سائنٹسٹ کہتے ہیں اور سائنس وہ ہے جس کو سائنٹسٹ ایگری کر لیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ایک گروپ آف پیپل ایگری کر لیں تو وہ ریالٹی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سے فیو پیپل ہنڈریڈ اور مے بی تھاؤزینڈ پیپل کسی چیز پہ ایگری کر لیں سو وائی سکس اور سیون بلیم ہیو ٹو سبسکرائب ٹو دیم تو یہ بھی ایک اتھارٹیرینزم یا پاور کو اسرٹ کرنا ہے تو اگین دا تھنگ از کہ جو پیپر کی ہے نا وہ دیکھیں پیپر فزکس میں بھی بہت سے بوگس ہو جاتے ہیں اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ جو ہے نا آرگومنٹ یہ پوسٹ ماڈرن سے اپنی فیور میں یوز کرتے ہیں کہ آپ پیپر پبلش کر دیں میں نے بھی کیا ہے ایسی بوگس پیپر پبلش ہو جاتے ہیں فزکس میں بھی ہو جاتا ہے یہ پرویز ود بھائی ڈاکٹر صاحب آپ تو مطلب وہ بڑے ووکل رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح پیپر پبلش ہوتے رہے ہیں فزکس میں میتھمیٹکس میں انٹرنیشنل اچھے امپیکٹ فیکٹر والوں میں بھی وائی بیکاز کیونکہ آخر تو انسان ہی بیٹھا ہوا ہے ہے تو وہ سائیکالوجی اس کی چل رہی ہے وہ پھر دیٹ بیک سا کوشچن کہ انسان ہر وقت ریشنل ہوتا ہے کیا میتھمیٹیکلی سوچ رہا ہوتا ہے یا اگر ایلن ٹیورنگ کی اینڈ پہ فرسٹریشن جو ہم نے دیکھی ہے ڈاکومنٹری میں وہ بھی یہی تھی کہ ہیومن آر کوائٹ ہیپو کریٹ ہیں تو انہوں نے ایون مجھے بھی انجیکٹ کر دیا پوائزن کر دیا اور میری جو نیچرل فیلنگ تھی وہ بھی اب ڈسٹرب ہو گئی ہیں تو یہ ایک ایک فرسٹریشن اس کو شاید اسی وجہ سے تھی اس کا یہ مطلب تو ہے نا کہ پھر سائنس اور مطلب فزکس اور میتھمیٹکس آر ناٹ انف ٹو ایکسپلین دا اوکے سو اب میرے خیال میں یہ پھر بحث وہی پھر پیچھے لاجیکل پازیٹیویزم میں چلی جائے گی کہ اگر میتھ اور سائنس انف نہیں ہے ریلائبل نہیں ہے تو کیا پھر ہم سوشل سائنسز میں چلے جائیں ٹھیک ہے واٹ ایلس شوڈ بی گو فار ریلیجن واٹ از دی واٹ از دا بیسٹ بیسٹ میرا خیال ہے یہ جو بات کہی گئی نا کہ سائنس اینڈ سائنس اینڈ دا سائنٹسٹ کان بی سیپریٹیڈ یہ بات ٹھیک نہیں ہے دے کین ایزلی بی سیپریٹیڈ فرام ایچ ادر آپ یہ دیکھیں کہ جو اچھی سائنس کی جاتی ہے اس پہ سائنٹسٹ کا اتفاق ہوتا ہے مثال کے طور پر جو جو عبد السلام کی تھیری تھی وہی اسٹیون وائن برگ کی تھی وہی اسٹیون گلیشاؤ کی تھی تینوں نے ایک ہی نتیجے پر آ کر اتفاق کیا گو کہ ایک یہودی ایک دہریہ ایک پتہ نہیں کیا تھا گلیش آؤ وی کین ایزلی سیپریٹ دم دیٹس ناٹ اے پرابلم اوور دیر اچھا دیکھیے اتفاق ہونا بہت ضروری ہے ہمارا یہ اتفاق ہے کہ ڈاکٹر نقیب نے جو قمیض پہنی ہے وہ سرخ ہے اگر ہمارا اتفاق اس پہ نہ ہوتا نا ہمارا ہماری بات آگے ایک انچ بھی نہیں چل سکتی so we have to agree on some basic things and then we can develop on that and scientists if they agree on the big bang for example well first of all it takes a lot of evidence to to come to the conclusion that the big bang is correct kyun is lege ye hai ye hai ye hai panch so jab uske saboot milenge tab hum kahenge ki ye baat theek ho sakti hai پھر بھی ہم گنجائش رکھیں گے وہ تو لازمن ایک سائنٹسٹ کو رکھنا ہی ہے اس کے برعکس جو کہتا ہے کہ میرا دل جو بتائے گا جیسا کہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ آپ سچائی تک نہیں پہنچ سکتے سائنس سے آپ کو اوپر سے جب تک الہام نہ آئے اس وقت تک آپ کو سچائی کا پتہ ہی نہیں چل سکتا ارے بھائی اس کو ایک الہام آیا مسلمان تھے کسی اور کو کوئی اور مذہب کا آتا تو وہ سبھی یہ دعویٰ کر سکتے کہ ہم سچائی تک پہنچیں غلط بھی ہو سکتا بالکل Food wise also pointed out uh, especially so a lot of it depends on uh, you know citations and how reputable your uh, journals are where you're, you're posting and so forth so there's still good quality any if it's well cited and, and so forth or over the years who have this was me yeah good guys it needs other problems and they're not as well but social sciences is marred with 
uh, this problem. And because it's, the, let's look at how overall so, social sciences may hotik is done research. A lot of it is survey based. Uh, uh, human psychology, uh, jo agar science mein thoda sa phir bhi bound hai, uh, you know, because you're working with <coughs> facts and, and, and uh, scientific method and so forth and so forth. The yanto that comes out uh, into play fully, your, your biases, political biases, depending on which department you are, depending on which journal, uh, you, you know, you have to favor and uh, maybe get funding from in the future and so forth and so on. So all these human elements and you're, where you're picking your sample size, in terms of uh, who, who, who are the people who are going to, you know, be sampling for this uh, research, and who, who are the people? So it, 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 you know, one thing leads to another, and it's totally uh, bound. So there are some, um, in terms of, uh, you know, the popular books, but there are some like Nassim Taleb's work. Uh, I know he cites investments in a lot of those things, but then he mm -hmm. talks about how they go wrong. But that can be applied a lot of it to social sciences as well, as far as uh, Nate Silver's work as well, both signal and the noise and so forth. So, I mean, there's a bunch of other stuff, uh, official work, academic work, but uh, I think that's a primary reason and for a lot of the confusion that people have their biases, their political things and other things, and then they mold the, 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 the research and other things in that uh, direction. Yes. Any other question? Okay. Okay, then thank you. Thank you for coming. You, you, you have a question?